కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అంటారు పెద్దలు ఈ రకంగా చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి మనిషి కష్టపడినప్పుడు విజయం తనకు ఒక మిత్రుడిగా మారిపోవడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక శిల్పకారుడు ఒక రాయిని ఒక అద్భుతమైన శిల్పాలుగా మారుస్తాడు అందులో కొన్ని శిల్పాలు దేవుడిగా మారి గుళ్ళలో పూజింపబడతాయి అదే కొన్ని శిల్పాలు ఎంతోమంది మనుషుల హృదయాలను గెలుచుకుంటాయి ఒక రాయికే శిల్పంగా మారడానికి అంత కష్టపడినప్పుడు ఒక మనిషిగా పుట్టిన మనం ఇంకెంత కష్టపడాలి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవడానికి ఇంకెంత మనం కృషి చేయాలి ఇలాగే చూసుకున్నట్టయితే మన తాడేపెళ్ళిగూడెంలో అలాగ కృషి చేసి పట్టుదలతో పైకి వచ్చిన మహానుభావులు ఎంతోమంది ఉన్నారు అలాంటి ప్రముఖ వ్యక్తుల్లో ఒకరు మర వెంకటేశ్వరరావు గారు వ్యాపారవేత్తగా ఆర్యవేశ సంఘ గౌరవాధ్యక్షునిగా మరియు విజయవాడ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర అమ్మవారి ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్గా ఎన్నో సేవలు అందిస్తూ ఈరోజు ఒక మంచి వ్యక్తిగా కార్యక్రమంలో ఆయన అనుభవాలని ఆయన ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకుల్ని అన్నీ మనతో పంచుకోవడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మా వెంకటేశ్వరరావు గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ అసలు మీ జీవన ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది నేను కృష్ణా జిల్లా ఒక మారుమూల ఊరులో ఈడేపల్లి అనే గ్రామంలో జన్మించాను అక్కడి నుంచి నేను ఎన్నో వ్యాపారాలు చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో తాడేపెలుగుడు రావడం జరిగింది తాడేపెలుగుడు అలాగే మా మేమ్మమ్మ గారు మా బ్రదరు మా సొంత బ్రదరు ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది వాళ్ళ వాళ్ళ సహకారంతో నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది అలాగే వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో మన అమృత హాస్పిటల్లో కింద కిరాణా కొట్టు హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్గా వ్యాపారం మొదలు పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అందులో వ్యాపారం చేశాక నాకు నా పుల్లో కూడా టౌన్ ఎంత అభివృద్ధి కాలేదు అక్కడ మేము పెట్టిన టైంలో ఆరు దాటాక పది నిమిషాలకు ఇరవై నిమిషాలకు ఒక మనిషి కనపడేవాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ వ్యాపారం పెట్టడం జరిగింది అప్పుడులో కూడా ఐదు వందల రూపాయలు ఆ షాప్ కత్తి ఆ ఐదు వందలు కడతాను కూడా మేము చాలా ఇబ్బంది పడితే వాహనం కూడా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించేవాడు అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంది ఆ వ్యాపారంగా ఇదిగా దెబ్బతినడం జరిగింది ఆ దెబ్బతిన్నాక సరే మనకున్న ఇబ్బందులను బట్టి మనకున్న ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి కోతి బొమ్మ సెంటర్లో చిన్న ఒక బట్టీ బుట్టు తీసుకొని ఆ బట్టీ బుట్టులో మా పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు చిన్న పిల్లలు నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందుల్లో చిన్న బడ్డీ కట్టు నేను వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేసేప్పుడు అది కూడా ఆ బట్టీ బుట్టులో కూడా రోజుకి వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలు అమ్మితే మాకు పోషణ ఆధారం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది వంద రూపాయలు అద్దెలో ఉండేవాడిని ఆ వంద రూపాయలు కట్టడం కూడా చాలా అంటే మనిషికి అనేది అందరూ ఇబ్బందులు ఫస్ట్లో మేము ఉన్న స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళమే కానీ తర్వాత ఆడపిల్లలు ఎన్ని మ్యారేజ్లు చేయటం రకరకాల ఇబ్బందులతో అక్కడ ఉండి ఆ వ్యాపారం చేస్తూ ఆ కిరాణా కొట్టు అమ్ముతూ నిదానంగా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది రోజు మా కొట్టుకాడికి వచ్చి ఎవరో ఒకటి ఏమిటి మాట్లాడుకుంటేవాడు ఇది అమ్మితే బాగుంటుంది అది మాకు అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాం అయ్యి అని సరే ఆ ఉద్దేశంతో మనం కూడా ఇందులోకి ఈ వ్యాపారంలోకి వెళ్తే ఏమన్నా ముందు బతకటానికి ఏమైనా ఉపాధి కలుగుద్దేమో అనే ఉద్దేశంతో ఆ వ్యాపారంలోకి పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో స్టార్ట్ అయ్యి తొంభైలో స్టార్ట్ అయ్యి చాలామంది ప్రముఖుల దగ్గర నేను గుమ్మస్తాగా అంటే వాళ్ళకి వచ్చిన పర్సంటేజ్ లేదు నాకు కొంత ఇస్తానికి అలాగా శ్యామ నాగభూషణం గారు అనే కైకిన వాస్తవులు ఫస్ట్ ఆయన దగ్గర ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను పర్సంటేజ్ ఏదో ఎంతో నార్మల్ అమౌంట్ చేయటం జరిగింది తర్వాత ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ముత్యాల గంగాధరరావు గారు అని కృష్ణా బాలాజీ థియేటర్ వాండర్ అంటే సబ్లిజ్ తీసుకున్నాయన ఆయన దగ్గర ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ అనుభవంతో చేయటం జరిగింది చేశాక సరే అక్కడి నుంచి ఇంకా మనం ఏదన్నా సొంతంగా స్టార్ట్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో నేను అంటే డబ్బు అప్పటికి నాకు ఆర్థిక ఇబ్బంది అయితే తినటానికి ఇబ్బందులు అయిన పరిస్థితులు ఉన్నాం అంతేగాని డబ్బు సంపాదించలేదు ఆర్థికంగా బాగానే ఉందన్నారు సరే ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ నాకు విజయలక్ష్మి జ్యువెలర్స్ బంగారం పుట్టు వనకంటి బాబ్జీ గారని ఆయన ఆయన సహకారంతో నేను రియల్ ఎస్టేట్ మొదలు పెడతాం జరిగింది డబ్బుగా కానీ అన్ని రకాల వైసెస్ కమ్యూనిటీలో కొని పెడతాం అమ్మ పెడతాం అన్నీ కూడా బాబ్జీ గారి సహకారంతో నేను ఎవరో తెలియని పరిస్థితి తాడే పెరుగుడు 
అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఒక్కడు నాకు వెన్నుండి ఎంత డబ్బుగా ధన్యవాదం చేయటం తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాల అయినప్పటికీ నేను మంచి ఆర్థికంగా చాలా బలపడ్డాను బలపడిన తర్వాత చాలామంది నాతో పార్ట్నర్షిప్లు చేశారు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎవరితో నాకు తమ్ముళ్ళు మంచి సెటిల్ తర్వాత తోట గోపి గారు పరిచయం అయ్యారు ఒక టైంలో ఆయన వెనకాల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వ్యక్తిగా కానీ నా మిత్రులుగా కానీ ఆయనతో ప్రయాణం చేశాను ఆయన ఆయన మంచి నాయకుడు నాకు నచ్చిన నాయకుడు అంటే అతిమాల నచ్చలేదని కాదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఆయనతో ప్రయాణం చేశాను మంచి చెట్లు అన్నీ కూడా చేసి ఆయన కూడా పార్ట్నర్షిప్గా కొన్నిట్లో ఉండటం జరిగింది ఆ తర్వాత రామ్ రాను చాలామందితో పొలవల్ భార్గీ గారితో మా మా చెట్టిపోతురాజు గారితో రాహుల్ శంకరం గారితో పనగడ్డి మన ప్రసాద్ గారి తింటే గుర్తి కృష్ణ గారు ఇలా ఎంతో మందితో నేను ప్రయాణం ఆర్థికంగా డబ్బు పెడతాం నేను వాళ్ళు మేము కలిసి ప్రయాణం చేయడం జరిగింది తర్వాత ఏదో మనసు పెద్దలతో తోట గోపి గారికి నాకు చిన్న నాకు ఆయన కాదు నా పక్కన వాళ్ళకి ఆయనకు వస్తే దాని పరికరం ఏదో ఇబ్బంది పడి నేను టీడీపీలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది టీడీపీకి ముందు పురుషన్ శ్రీను గారి మీద గోపి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఫస్ట్ టైంలో చైర్మన్గా నన్ను ఎనర్ చేయడం జరిగింది నేను కౌన్సిలర్గా గెలవటం జరిగింది ఆ నాయకత్వంలో కొన్నాళ్ళు ఒక టూ ఇయర్స్ నేను వైఎస్ఆర్లో గెలిచాక కూడా వైఎస్ఆర్లో టూ ఇయర్స్ చేశాను తర్వాత సరే సార్ ఇప్పుడు ప్రతి మగవాడి విజయం వెనకాల ఒక స్త్రీ మూర్తి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక నానుడు ఉంది మరి ఎంత ఎత్తు రాజకీయంగా కానీ వ్యాపార పరంగా కానీ ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగిన మీరు మీ భార్య గారి సహకారం ఎలా ఉంది మీ కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎలా ఉంది తప్పనిసరిగా చెప్పాలి ఈ విషయం ఎందుకంటే నేను సింగిల్గా వ్యక్తి ఇక్కడ తాడే పిలుగు అంటే నా చుట్టాలు ఉండొచ్చు కానీ ఆర్థికంగా కానీ లేకపోతే మాట స్థాయిగా కానీ నాకు ఎవరు లేరు ఓన్లీ ఓన్లీ మారు వెళ్ళ సార్ ఒక అద్దె సైకిల్ తిరిగి ఆ అద్దె సైకిల్ కూడా ఎవరో ఈ ఎక్కడ త్రిమూర్తులైన నా ఫ్రెండ్ అతను అతను రికమెండ్ చేస్తే ఆ అద్దె సైకిల్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే అప్పుడు నేను ఎవరో తెలియ తాడే పిలుగు తెలిసినా ఎవరో ఎవరు కదా సరే అవన్నీ కష్టాలు పడి మేము మా భార్య సహకారం నాకు ఎంత ఉండి నేను బయట వ్యాపారం చేస్తుంటే మా మా మిస్సెస్ గారు కెనడా పుట్టు అనేవాళ్ళు చాలా మేము పది సంవత్సరాల దాకా అయినా ఈ వ్యాపారంలో అభివృద్ధి చెందినా సరే ఏమో వ్యాపారం ఎంతవరకు అని చెప్పి మా మిస్సెస్ నేను కూడా కెనడా కూర్చుంటే మా పిల్లలు ఐదు నుంచి ఆరేళ్ళు ఆ టైంలో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో మేము ఆవిడ అభివృద్ధి ఆవిడ వెనకాల ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి నేను చాలా అభివృద్ధిలోకి వచ్చాం అలాగే తాడేపల్లిగూడులో ఏ క్యాస్ట్ మార వెంకటేశ్వర వ్యక్తి కాదు అందరూ అందరూ ప్రోత్సాహంతో నేను ఇవాళ ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను కాకపోతే ఏంటంటే కమ్యూనిటీ అనేది ఎవరికైనా ఒక కమ్యూనిటీ ఉంటుంది వైసెస్ అవ్వచ్చు కాపులు అవ్వచ్చు వేరే క్యాస్ట్ అవ్వచ్చు అంత ఒక కమ్యూనిటీ ఆ కమ్యూనిటీకి ఏదన్నా అవసరాలు ఉన్నప్పుడు మంచి చెట్లు ఉన్నప్పుడు నిన్ను నేను వెళ్ళటం వాళ్ళు సహకారం తీసుకుంటాం అలాగే మా వైసెస్ కూడా ఏకదాటి మీద ఇవాళ తాడే పెళ్లి కూడా మొత్తం కూడా వైసెస్ పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వందల మంది నియోజకవర్గంలో ఉంటారు అందరం కూడా మేము అందరం ఏకదాటి మీద అవ్వడానికి నేను చాలా కృషి చేశాను ఎందుకంటే డబ్బు ఉంది ఆర్థికంగా మేము వైసెస్ చాలా బలపడి ఉన్నాం తాడే పెళ్లి కూడా ఉంది ఇవాళ ప్రజల దైవాల కానీ కమ్యూనిటీలో ఒక స్టాండర్డ్ లేదు మాకు డబ్బు ఉంది కానీ మాకు యాదవి తక్కువైపోయింది ఆ యాదవిని మనం ఒక కమ్యూనిటీని బలంగా చేకూర్చాలని దాదాపు ఎనిమిది మాసాలు నేను కష్టపడి ప్రతి ఒక్కరు నేను టచ్ చేసి అందరిని కూర్చోబెట్టి మీటింగ్ చేసి అందరం ఏకబలంగా ఏదన్నా వస్తే అందరూ ఒకటిలాగా ఉండి రాజకీయంగా కూడా మాకంటూ ఒక స్థానం సపరేట్గా కల్పించాలి తాడే పెరుగుడు అని సరే సార్ ఇప్పుడు మీరు తాడే పెరుగుడంలో ఆర్యవేశ సంఘానికి గౌరవ అధ్యక్షులుగా పదవిలో ఉన్నారు సో మీరు పదవిలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మన అమ్మవారి ఆలయం చూసుకున్నట్టయితే ఎంతో అభివృద్ధి చెందింది అండ్ ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది సో ఇంకా గుడి విషయంలో కానివ్వండి మీ కమ్యూనిటీ విషయంలో కానీ ఇంకా ఏమైనా ముందు ముందు చేసే ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చెయ్యాలి ఎందుకంటే అరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం కట్టిన అమ్మవారి గుడి డబ్బు అందరికీ మా కమ్యూనిటీలో అందరూ హ్యాపీగా అమ్మవారు అంటే చాలా సెంటిమెంట్ ఎందుకంటే మా కులదేవత ఎక్కడ పెనుగొండలో ఆవిడ హాఫ్ తీసేసుకున్న అమ్మవారు పెనుగొండలో ఇవాళ కూడా వేల కోట్లతో వంద అడుగుల విగ్రహాలు ఇవి చాలా సత్యవంతం రాదు అందుకని మేము అమ్మవారిని ఇచ్చి కొలుస్తూ తర్వాత ఆవిడకి డెవలప్మెంట్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇరవై ఏడు అడుగులు ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ప్రబోధులు చా మొదలు పెట్టారు వరకు మన తర్వాత ఏదో అమ్మవారికి వెనకాల కోసం ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టాలని ఒక ఏర్పాట్లో 
మేము అందరం కృషి చేయడం జరుగుతుంది ఒక మూడు ఎకరాలు కొని అంటే మేము మూడు ఎకరాలు కొని కళ్యాణ మండపం ఒకటి బిజినెస్గా కాదు అంటే బిజినెస్లో అమ్మవారికి తోడి ఆ సేవలకి కావాల్సిన డబ్బు కానీ తర్వాత లేని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వైసీసీ కాదు ఏ క్యాస్ట్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బయట ఇవాళ ఏ కళ్యాణ మండపంకైనా మ్యాక్సిమం టూ ల్యాక్స్ టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది అలా కాకుండా లేని స్థాయి వాళ్ళు ఉన్న స్థాయిలో చేసుకునేటట్టు లేని స్థాయి డబ్బు లేని స్థాయి వాళ్ళు ఉన్న స్థాయిలో చేసుకునేటట్టు దానికోటి మేమందరూ మా ప్రెసిడెంట్ కానీ మాజీ ప్రెసిడెంట్ నటరాజు కానీ జిఎంఆర్ సత్యనారాయణ గారు కానీ ఇలా చాలామంది ప్రముఖులతో అందరూ మీటింగ్ వేసి మన శివపూరి మల్లి గారు ఇలా అందరూ ఎంతో మంది ఈ పేరూరు కాశీ గారు అందరూ ఒకళ్ళనే కాదు తెలుగుండ సీని గారు అందరూ మాలో ఉన్న నెంబర్స్ అందరూ మీటింగ్ చేసుకొని ఇది డొనేషన్ కలెక్షన్ చేసి మేము స్థానంతో ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా మా మేమందరం కూడా కల్పించి పెద్ద స్థాయికి అది మంచి పేరు తేవాలి తాడేపల్లిగూడులో ఆ సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అదొకటి ప్రతిపాదించడం జరిగింది దాన్ని ఇంకా చర్చలో ఉంది అది సత్తా జరిగించారు ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇలా సేవా కార్యక్రమాలుగా చేసి మీరు ఒకప్పుడు మీరు ఒక రాజకీయంగా మీరు ఒక కౌన్సిలర్గా పనిచేశారు ఆ సమయంలో మీ యొక్క వార్డుకి ఎటువంటి సేవలు అందించారు ఆ రోజుల్లో తాడేపల్లిగూడు ముప్పై ఒకటి ఓట్లో నేను ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు ఓట్లు మెజార్టీతో గెలిచా గెలిచిన ఆ రుణం తీర్చుకుంటాం కోసం వాటర్ లైన్ కానీ ఉండే వాటర్ ట్యాంక్ అప్పుడు ఏంటంటే వాటర్ కొద్దిగా బాగా ముప్పై ఒకటి వార్డు అంటే వాటర్ లేదు అనే వార్డు దానికి ఒక ట్యాంకు నా సొంతత పెట్టి రెండు ట్యాంకులు బొలిసెట్ సీని గారి టైంలో ఆయన రెండు ట్యాంకులు నాకు కలెక్ట్ చేసి మొత్తం మూడు ట్యాంకులతో వాటర్ సప్లై చేసి తర్వాత ప్రతి రోడ్డు కడగట్లు అంటే సమ్మ అనే ఒక ఏరియాని ఇవాళ గజు ఇరవై వేల నుంచి పాతి వేలు మెయిన్ రోడ్డు మీద లక్ష రూపాయలు అంటే బైపాస్ పడ్డాక రేట్ పెరిగింది ఈ లోపు నేను చేయవలసిన పని ఆరున్నర కోట్లు పెట్టి ఆ రోజుల్లో ప్రతి రోడ్డు మీరు వెళ్ళి చూడండి ప్రతి రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్డు వాటర్ లైన్ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చాలా రోడ్లు కానీ గ్రావ్ రోడ్లు ఒక ఏరియా అయితే నా సొంత డబ్బులతో మొత్తం ఈనాడు కాన్వెంట్ ఏరియా అంటారు అది ఆ ఏరియా మొత్తం నా సొంత డబ్బులతో గ్రావ్ రోడ్లు వేశాను ఆ రోజులు దాదాపు ఆ రోజుల్లో పన్నెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను అంటే నా సొంత మెటీరియల్ ఉంది నాకు ఈ లారీ రోడ్లు ఇళ్ళు ఫ్రీగా పంపారు ఇవన్నీ కలిపి మొత్తం ఆ పన్నెండు లక్షలు అప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం పది ఏళ్ళ క్రితం అంటే చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ అది మొత్తం ఆ రోడ్లన్నీ కూడా వాళ్ళని చూడండి మీరు అంటే ఇది వరకు ఉన్నప్పుడు ఆడవాళ్ళు కానీ ఈ మగవాళ్ళు కానీ అక్కడ నడవాలంటే ఫ్యాంట్లు కానీ చీరలు కానీ ఎత్తుకుని నడిచిన పరిస్థితుల్లో ఆ ఏరియా అనేది మీరు వెళ్ళి అడిగితే మా ఆరు గంటల సార్ ఏం చేశారంటే చెప్తారు ఇవాళ కూడా ఆ వార్డు ప్రజలు నాకు దాసోపం చేస్తూ ఉంటారు నేను అలా వెళ్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు రోజు పది మంది ఐదు మందితో మా ఇంటికి రావడం మంచి చెడ్డ ఉంటే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు కౌన్సిలర్ గా పనిచేసినప్పుడు అప్పుడు మున్సిపల్ చైర్మన్ గా బొలిసెట్ శ్రీనివాస్ గారు హయాంలో మీరు కౌన్సిలర్ గా పనిచేశారు సో అదే సమయంలో చూసుకున్నట్టయితే పైడిగొండ మాణిక్యాలరావు గారు మనకి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు దివంగత మంత్రి గారు మాజీ మంత్రి గారు సో వీళ్ళిద్దరితో మీ యొక్క సత్సంబంధాలు ఎలాగ ఉండే వారి నుంచి మీకు ఎలా సహకారం ఉండేది ఈ అభివృద్ధి పనులకు కానీ ఉండి వేరు వేరు పనులకు కానీ ఉండి ఫస్ట్ టైంలో నాకు టూ ఇయర్స్ కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాను నేను వైఎస్ వాళ్ళు ఉన్నా ఈ టీడీపీ ప్రభుత్వం కొద్దిగా ఇబ్బంది పడిన వాటి వాస్తవే ఈ పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయాను నేను ఈ పనులు ఏం అవుతలేదు అంటే అవుతూ అంటే నా మీద పొలిసేరు సీని గారు గెలుచుకోవడంతో ప్రేమ ఉండదు నేను వేరే క్యాండిడేట్ ఆయన అపోజ్ ఇష్టం కదా నార్మల్గా ఉండదు ఏదో నార్మల్ అకౌంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అందరితో పాటు అలా కాకుండా సీని గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి కాదు సార్ నేను ఇలా వార్డెండ్ అవ్వచ్చు కానీ మీ వెనకాల ఉంటాను నేను మీ సహకారం నాకు చేయాలంటే పార్టీలోకి వచ్చావా నువ్వు కూడా మంచి వ్యక్తే కదా అలా అన్నారు దాన్ని తీసుకొని ఆ రోజుల్లో ఏమని ఫంక్షన్లో దాదాపు ఒక్కరోజు నేను ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి సపరేట్గా నాకు బాపిరాజు గారు ఆ అవకాశం కల్పించి ఏమన్నా గ్యారేజీలో విజయవాడ రేంజ్ సర్కిల్ దగ్గర ఆ రోజు నన్ను ఒక్కడే జాయిన్ చేసుకుంటూ ఈ నాని గారి అందరు రావటం దాదాపు నేను ఒక నూట యాభై కార్లు గట్టిగా జనం మొత్తం చక్క నా మిత్రులు అందరూ వచ్చారు సహకారం చేశారు తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆరున్నర కోట్ల రూపాయలు నాకు బొలిసెట్ సీన్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది ఐఎస్ట్ తాడేపల్లిగూడలో నా వార్డు ఐఎస్ట్గా ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే శ్రీను గారికి నాకు మంచి మంచి స్నేహంగా ఉండేవాడు నాకు ఇప్పుడు తాడేపల్లిగూడ నాకు ఎప్పుడు కూడా స్నేహంగా అంటే వేరే పార్టీలో నాకు కొంతమంది అనుకున్నా నాతో అందరూ కూడా ఐక్యతగానే ఉంటాం మేము అందరూ కలిసే ఎ
మీరు కూడా అందరితో చక్కెరగా ఉంటుంది తప్పితే ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు డెవలప్ చేయడానికి తాడేపల్లి కూడా డెవలప్ అవ్వాలనే కోరికలో ఫస్ట్ అంటే అందరూ ఉండరాలి వచ్చి కానీ నా కోరిక ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సంపాదించాను తాడేపల్లి కూడా ఎక్కడికి పోయి వెళ్ళిపోవాలనే కోరికతో నేను ఎక్కడ పోన్నా నేను ఎక్కడ రోడ్లు వేసినా అన్ని సిమెంట్ రోడ్లు లేకపోతే పాడేడు పోయిన సైట్లు కొని నేను ఇక్కడ వంద షాపింగ్ కాల్స్ ఒక ఎనభై అపార్ట్మెంట్స్ కట్టాను అక్కడ ఇదే సైట్లు ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా మురుకోపంగా ఉండేది రావడానికి రావడానికి ఇబ్బంది ఉండేది అలాంటిది తర్వాత గణేష్ సైజ్ మీరు అది కూడా అదే పరిస్థితి అలాగే చేసాం అలాగే ప్రపాతాన్ని ఇక్కడ డెవలప్ చేసాం ర్యాలీ చిత్ర మందిరి అలాగా కుంచిని పల్లి ఎన్నో తాతూరు తాడిపిల్లు ఎన్నో రకాలుగా నేను దాదాపు మూడు వందల ఎకరాలు అదే తాడేపల్లి గూడెంలో ఎవరు కనీమిని ఎరిగిన విధంగా యాభై ఎకరాలు ఆటో నగర్ తొమ్మిది వందల పాతిక రూపాయలకి ఇచ్చాను మూడు వందల యాభై మంది సభ్యులకి ఇవాళ గజిమి ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల రూపాయలు ఉన్నాయి సరే సార్ ఇప్పుడు మీరు కౌన్సిలర్గా పనిచేసినప్పుడు మీరు ఒక వచ్చినప్పుడు తాడేపల్లిగూడెం చాలా పాత తాడేపల్లిగూడెం అప్పట్లోనే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే మీ ఇప్పుడు మీ నోటితోనే చెప్పారు ఎన్నెన్ని చేయించాను ఎన్నెన్ని చేయించానని సో అప్పటికి ఇప్పుడు తాడేపల్లిగూడెం మారడానికి గల కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఇప్పటికి మీ యొక్క మాటలో అప్పటికి ఇప్పుడు తాడేపల్లిగూడెం ఎలా మారింది అంట మారుతూ అంటే మనుషులు కూడా ఆ రోజుల్లో కొద్దిగా ఇబ్బందిగా తాడేపల్లిగూడెం అంటే కొద్దిగా బయట వచ్చి పంటానికి వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడేవు అలాంటిది క్షణంగా మారిపోయి తాడేపల్లి కూడా నెట్టు రాను ఉండే వాసవి కాలేజీ ఉండే సిసి కాలేజీ ఉన్న ఉండే ఆకు శ్రీరాముల కాలేజీ ఉన్న ఉండే మా మాకు కూడా ఒక కాలేజీ ఉంది రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర వాసవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అదిగానే ఉండే ఎన్నో రకాలుగా అభివృద్ధి చెందటం పొరుగురు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన ఎంప్లాయీ వేరే ఊరు ఎంత ఒప్పుకోడు ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న వనరులు కానీ స్నేహ పాత్రలు కానీ అలాగే ఎంప్లాయీస్ చాలా ఇష్టపడతారు తాడేపల్లి కూడా ఇంకా వేరే ఊరు ఎంత బాగా పడిపోయి ఉన్నాయి అంటే సార్ ఇదేంటి సార్ మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అని చాలా మందితో చూశాను అలాగే చాలా అభివృద్ధి చెందింది అను ఆడేపల్లి కూడా మొత్తం తిరక్క అభివృద్ధి లేదన్నారు ఆడేపల్లి కూడా మొత్తం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది మీరు వెళ్తే ఎటు చూసిన టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ బిల్డింగ్లు అలాగే టెచ్ రేస్ పెరిగిపోయి చాలా అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తుంది తాడేపల్లి కూడా అలాగే ఇవాళ మన మన తాడేపల్లి కూడా మన కొట్టు సత్యనారాయణ గారు ఎమ్మెల్యే లేక అయ్యాక దేవాదాయ మినిస్టర్ అయ్యాక డిప్యూటీ సీఎం అయ్యాక ఇంకా అభివృద్ధి బాటంలో నడుస్తుంది ఆయన కూడా ఎన్నో పథకాలు ఈ మంచినీళ్ళ ట్యాంక్ ఒకటి థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎంతో సెలెక్షన్ అయింది తర్వాత ఈ మాటి ఆఫీస్లో ఇవి వస్తున్నాయి తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మన అక్కడ మా ముదనూరు పాడి నుంచి వైఎస్ఆర్ ఇక్కడ కలిసి యూనివర్సిటీ దాకా ఫోర్ లైన్ చేయడం జరిగింది ఎన్నో ఇంకా ఎన్నో వాటర్ ట్యాంకులు సమ్మర్ ట్యాంకులు కట్టడం జరుగుతుంది అలాగే ఎన్నో అభివృద్ధి పథకాలు కొట్టు సత్యనారాయణ గారి టైంలో చక్కగా ఇక్కడ ఎన్నో అభివృద్ధులు బాగా జరుగుతున్నాయి ఇంకా రాబోయే రోజులు ఆయన కూడా దాదాపు రోడ్లన్నీ వేయాలనే ప్రయత్నంతో ఆల్రెడీ టెండర్ పెరగడానికి రెడీగా ఉంది తాడేపల్లి కూడా చాలా డెవలప్ అవుద్ది అంటే మనం ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి అబ్బాయి ఇంకా ఏం అవ్వలేదు ఏం అవ్వలేదు అనుకుంటాం అంటే తిరగరు కదా ప్రజలు అందరూ తిరగరు ఎవరో వ్యాపారస్తులు తిరుగుతాడు లేకపోతే రాజకీయ నాయకుడు తిరుగుతాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు వేకర్స్ కాలనీ ఉన్నాడు వేకర్స్ కాలనీ చూసుకుంటే దాన్ని కూడి పెట్టేది నాకేం తెలియదు చాలా చాలా చక్కగా డెవలప్ అవుతుంది కొట్టు సత్యనారాయణ గారు మంచి అభివృద్ధి పథంలో ఆయన అంటే ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఉంటే ఏదో స్పెషల్ అనేది తాడేపల్లి కూడా ప్రజలకి సార్ మీ మాటలో చూసుకున్నట్టయితే ముందు నుంచి మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇక్కడ మన లోకల్ నాయకుడు గారు అయినా కొట్టు సత్యనారాయణ గారు డిప్యూటీ సీఎం గారు కొట్టు సత్యనారాయణ గారితో ముందు నుంచి ఉన్నారు సో ఆయనకి మీకు ఉన్న సత్సంబంధాలు ఎలాగ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ రోజు దాకా చూసుకున్నట్టయితే ముందు నుంచి ముందు నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఆయనకి నాకు ఇబ్బంది లేదు కానీ ఏదో ఒక కమ్యూనిటీగా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అంటే డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఏదో ఆయనకి మనకి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది యాప్ అంటే ఏదో కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఏం కాదు సరే నేను మెలకొని దొరుకున్నాను ఆయన మెలకొని దొరుకున్నారు తర్వాత ఈ మధ్యలో చేసిన వ్యక్తులు తెలుసుకొని ఆయన మళ్ళా అందరూ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటం జరిగింది అంతేగాని వ్యాపారంగా లేకపోతే ఆయనకి నాకు ఏమి వ్యాపారాలు లేవు ఏమన్నా మనసు పెద్దలు వస్తానికి ఓన్లీ రాజకీయంగా మారడానికి అంటే నేను నేను అనుకుంటున్నాను నా వరకు నేను కొద్దిగా ఎంతో కొంత రాడే వెలుగుడులో ఎంతో కొంత నా జనాభా నాకు నేను ఎంతో కొంత బలమైన వ్యక్తి నేను నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఎవరితో నన్ను వీక్గా చూడొచ్చు కూర్చో నేను ఖచ్చితంగా బలమైన వ్యక్తి అందులో తేడాలే డబ్బుగా కానీ జన బలం కానీ మా వయసెస్ అంతా వాళ్ళు ఎగదాటి మీద ఉన్నారు ఆడే కాదు నాకు టాపింగ్ మేస్తులు వడ్రింగ్ మేస్తులు సెంట్రింగ
అంటే అందరికి ఇప్పుడు ఎన్నో కోట్ల మంది ఉన్నారు అలాంటి అవకాశం అరుదుగా లభిస్తుంది కానీ నేను కొట్టి సజ్జాన్ని గారు కూడా కోరుకున్నది ఏంటంటే సార్ నేను ఎక్కడ ఏమి చేయలేనంటే సీసేవ్ వేశారు ఫస్ట్ నా సార్ నేను చేయలేను అని చెప్పి ఇదాపోయాను అది ఇంకే ఏదో ఆయన మనసులో ఏమన్నా పెద్దయ్యే వేశారు నేను చేయలేదు సార్ అని చెప్పి నేను తప్పకుండా తగ్గింది కానీ ఈ తర్వాత కుదరలేదు నువ్వు తప్పకుండా కుదరదు ఉండాల్సిందే నీకు అమ్మవారి అవగాహన ఇచ్చారయ్యా అని చెప్పి ఆయన ఒక రకంగా ఆయన ఇంట్రెస్ట్తోనే నేను ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఖచ్చితంగా నువ్వు ఉండాలి అని గట్టిగా కూడా మాట్లాడితే ఇంకా తప్పనిసరిగా నేను అంటే అమ్మవారి అవకాశం ఇక్కడ పనిచేశాను కాబట్టి అప్పుడు అక్కడ రికమెండ్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా అమ్మవారు నాకు ఇచ్చారు అమ్మవారు చాలా మా తాడే పిల్లి కూడు వాసవి అమ్మవారి గుడికి ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎల్లి కొబ్బరికాయ కొట్టారో చైర్మన్ అవన్ ఉంటాయి ఎమ్మెల్యే అవన్ ఉంటాయి అది రికార్డు ఒక స్థాయి అది ఒక రికార్డు ఉంది అక్కడ మరి ఎందుకంటే ఏంటో త్రీ ఎయిట్ అలాగే సూత్మ కాదు ఖచ్చితంగా అది నేను సూచన అమ్మవారి సేవ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అమ్మవారి సేవ మీకు వచ్చిందని చెప్పిస్తే దక్కింది మా అక్కడ అమ్మవారి గుడి కరాటి రాంబాబు గారు చైర్మన్ గా ఉన్నాం ఆయన కూడా మంచి వ్యక్తి నేను ఒక రెండు మీటింగ్లో చూశాను ఆయన కూడా ఎంతో డెవలప్ చేయాలని మినిస్టర్ గారితో మా అన్ని మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడతాం మరి ఎప్పుడైనా మీటింగ్ అని జరిగిందండి మరి ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు అంటే రెండు మీటింగ్ జరిగింది నేను ఒక మీటింగ్ వెళ్ళాను వెళ్తే సలహాలు సూచన అంటే ముందు మనం ఏం చేయాలి అనేది నిష్కర్షం జరిగింది శానిటైజ్ శానిటైజ్ కూడా బాగాలేదు ఈ క్లీన్ చేయటాలు అయ్యే ఇబ్బంది ఉంది తర్వాత బాత్రూమ్ సైడ్ పెంచాలి తర్వాత ఈ అన్నదానం ట్రస్ట్ కింద కూడా నన్ను అక్కడ పర్యవేక్షణ కమిటీలు నేనే నేనే సూచన తీశారు తర్వాత అక్కడ ఏంటంటే భోజనాలు అయ్యి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉందో దాన్ని అన్ని రెట్టిఫై చేశారు వెంటనే చేయటం తర్వాత పరిహారం అయ్యి ఏదైనా సరే మంచి నాణ్యత ఇవ్వాలని చెప్పి మంచి మంచి నాయకుడికే ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన చాలా స్టెబిలిటీ మంచి ఏదన్నా అనుకుంటే చేసి తీరాలి మన మినిస్టర్ గారు ఎలాగో ఆయన తర్వాత ఆయన కూడా అంత కమ్యూనిటీ వాళ్ళ కమ్యూనిటీ పవర్ ఉందో చక్కగా చాలా బాగా కష్టపడేది నాకు తెలుసు సార్ ఇప్పుడు డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ గారితో ఆయనకి మీకు పర్సనల్గా ఎటువంటి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే ఇద్దరు కూర్చున్నప్పుడు ఎలాంటి విషయాలు మా చర్చించుకుంటారు ఇంకా ఈ రాజకీయాలు ఏం కాకుండా మీ ఇద్దరికి ఒక పర్సనల్గా ఎలాగ ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది ఇప్పుడు కొట్టు సత్యనారాయణ గారికి మాకు వ్యాపార లావాదేవీలు కానీ లేకపోతే పర్సనల్ ఏమవుతుంది ఏంటంటే నేను వెళ్ళినప్పుడు కొద్దిగా ఒక గంట సేపు నాకు అవకాశం వస్తుంటారు వచ్చినప్పుడు ఊళ్ళో పరిస్థితులు ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి రోడ్లు అవి అది ఎక్కడ డ్రైవ్ పరిస్థితి వాటర్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే నాకు కొద్దిగా చెప్పి అంటే కొద్దిగా రోడ్లు అమ్మలే తిరుగుతావు కాబట్టి ఎవరు అనుకున్నారు కొద్దిగా నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి నువ్వు ఏదైనా డెవలప్మెంట్ గురించి ఉంటే నాకు వెంటనే తెలియపరిచి అంటారు అందరూ చూస్తున్నారు బాగానే మన నాయకులు అంతా కాస్ట్ కూడా దాని మీద చెత్త పెట్టని సపరేట్గా మనం చెప్పడం జరిగింది అలాగే సార్ నేను చెప్పడం అంతేగాని ఇంకా పర్సనల్గా మనకేముంటుంది ఆయన మంచి స్నేహంగా స్నేహం భావంతోనే నాతో కూర్చున్న చెప్పు స్నేహం భావంతోనూ డెవలప్మెంట్గాను మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఇంత స్నేహభావంగా ఇంత ఇద్దరు కలిసిమెలిసి ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో వారి విషయాలకి కుర్సు వచ్చిన గురి సంథింగ్ ఏదో చిన్న తగాదా జరిగి అలాంటి ఒక వార్తలు అనేది పట్టణంలో వచ్చినాయి దాని మీద మీరు ఇచ్చే క్లారిటీ ఏంటి చాలా మంచి అది ఎలాగంటే ఆర్వై సంఘం అనేది రెండు వర్గాలు ఉన్నది ఆర్వై సంఘం తాడేపల్లి గూడలో ఉన్నప్ప మాకు తాడేపల్లి గూడలో కానీ నివేదవర్గంలో కానీ మండలాల్లో కానీ అన్ని కలిసి పదిహేను వేల నుంచి పద్నాలుగు వేలు ఓటింగ్ ఉన్నాయి ఆ ఓటింగ్లో రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు వర్గాల్లో ఏమైందంటే మేము ఒరిజినాలిటీగా నేను మరి వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ఉన్నాం తర్వాత అంటే మినిస్టర్ గారి పర్సనల్ అనేది కొంతమంది ఏదో రకరకాలు అంటారు సరే పర్సనల్గా ఉంది ఆయన డెవలప్మెంట్ ఆయన మాట్లాడతారు నా డెవలప్మెంట్ మా వ్యాపారంగా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది దానికి ఏమైందంటే ఒక వర్గం కోటి సత్యాన్ని గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉంటానండి ఈ సంవత్సరం ఐదు సంవత్సరాలకు రెండు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పెట్టడం జరిగింది మేము ఉంటామని చెప్పి వెళ్ళటం జరిగింది ఒక పది పదిహేను మంది అయితే ఆయన ఏంటంటే వెంకటేశ్వర రాడు సంప్రదించాలా లేకపోతే లేదా అని ఇష్టం కాకుండా వెంకటేశ్వర రాడు సొంత పంచే కానీ ఆయన ఆమె ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు వెళ్ళి వర్గాన్ని అంటే రెండు వర్గాలు అప్పటికి ఒక వర్గం కాదు అప్పుడు రెండు వర్గాలు సరే అయ్యేటప్పటికీ నాకు కొద్దిగా ఇదేంటి నేను పర్సనల్ వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారు సొంత పరిస్థితి ఎలా జరిగిందని కొద్దిగా ఉద్రేకంగా నేను బాధపడటం జరిగింది సరే మేమందరం కూడా మీటింగ్ అయితే మనం వాళ
దాన్ని మళ్ళా మేమందరం సపరేట్గా మీటింగ్ చేసుకొని ఒకే వర్గం కింద అదే అన్నాను ఏకతాటికి మీద తాడే పని కూడా ఆరు వయసు సంఘం ఇప్పుడు కూడా దానికి ఒక ఏడు నెలలు కష్టపడు నేను కాను మీకు ఇందా చెప్తాను నటరాజు గారు జీఎంఆర్ చెప్తాను అందరూ మా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు అందరూ జంట వస్తున్నారు అందరూ కూర్చొని ఇదేంటి మినిస్టర్ గారు ఇలాగ ఒక వర్గానికి చెప్తాం ఏంటని అంటే ఆయన కూడా తెలియదు రెండు వర్గాలని అదే నన్ను అడుగుంటే లేదా ఎవరినో మాలో ఒకళ్ళు అడుగుంటే తెలిసింది ఆయన మాట ఉండడం జరిగింది ఆ మాటకి మేము కొద్దిగా డిఫరెంట్ అయ్యి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డ మాట వాస్తవం తర్వాత ఆయన కూర్చోబెట్టి మీటింగ్ వేసి ఆ మీటింగ్లో మీరు ఇలాగ తెలియటం మీరు చాలా ఆనందంగా అందరూ కూడా ఒకటి అయిపోయారయ్యా అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది తర్వాత మీరు అందరూ ఒకటేనప్పుడు నాకు ఎందుకు అసలు ఇందులో ఇన్వాల్వ్మెంట్ నాకు లేదు నా దగ్గరికి రావక్కర్లేదు మీరు తప్పు పొందాం మీరు మీరే తప్పు చేశారు ఎందుకంటే రెండు వర్గాలు ఉన్న సంగతి నాకు తెలియదు దీన్ని మీరే కానీ పరిష్కారం చేసుకోమని కొంతమంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన వర్గాలు కూడా మా దగ్గరికి పంపడం జరిగింది పంపినప్పుడు అందరూ కూర్చొని మేము వన్ నిర్ణయం తీసుకొని మన చిన్న నాగేంద్రని మండవిల నాగేంద్ర గారిని ప్రెషిన్ చేయడం జరిగింది ప్రెషిన్ చేసిన కాడి నుంచి మేమందరం కూడా నటరాజు గారు అలా ఉండే మల్లి గారు అలా ఉండే మొత్తం ఒక కంపెనీ దాన్ని చూడాలి మన వాళ్ళందరూ చాలా మంది మేము అభివృద్ధి వాళ్ళు ఒక డెబ్బై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం ఇంకా ముప్పై నలభై లక్షల రూపాయలు పని ఉంటాయి చాలా గొప్పగా అదే మా సంఘం మా సంఘం తరఫున మన టీడీపీ నాయకుడు అంటే ఆయన ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్లో ఉన్నట్టు ఉన్నాడు ఆయనకి పెద్ద నాయకత్వం స్టేట్ వైడ్గా మినిస్టర్ కూడా చేశారు ఆయన మాకు గ్రానైట్ నలభై లక్షల రూపాయలు గ్రానైట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రీగా మేము అందరూ వెళ్ళటం నలభై టెంపుల్ చాలా అలాగే మన డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు వచ్చారు ఆయన కూడా వీరభద్రా జరుగుతారు ఆయన మంచి బ్యాలీ ర్యాలీగా పదిహేను వేల పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం అన్ని చక్కగా అభివృద్ధి పదంలో ఎలా అబ్బాయి మీకు ఏం కావాలని చెప్పడం ఆయన ఇప్పుడు కూడా నాకు రోజు టచ్లో ఉంటాం మా కంటే అందరితో టచ్లో ఉంటాం అంటే మా అంటే మినిస్టర్ గారు మాకు అందుబాటులో ఉన్న ఆరు వయసు సంఘం తరఫున స్టేట్ వైడ్గా ఏది కావాలన్నా ఇవాళ వీరభద్ర స్వామి గారు అందుబాటులో ఉండి ఓన్లీ ఆరు వయసు అండి మొన్న ఎవరికో ఒంట్లో పోవాలేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎవరో మన జిల్లా కాదు వెంటనే ఫోన్ చేసాం సార్ ఇలా వచ్చారు ఇలాగే వెంటనే ఆయన గుంటూరు హాస్పిటల్కి పంపడం ఇలాగ చేయించడం పోనే మళ్ళీ అదృష్టం బాగా చనిపోయారు సరే అది వేరే సాయం అయితే ఆయన పెద్ద సాయం చేసి పెట్టాడు అలాగే సరే సరే ఇప్పుడు ఇంకొక మీకు ఒక సూటి ప్రశ్న తాడపిల్లగూడెంలో చూసుకున్నట్టయితే బయట అందరి మధ్యలో ఒక ఒక డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంటుంది మారం వెంకటేశ్వరరావు గారు మంచి అయినా చెడు అయినా సరే ఒక ఏ గొడవ అయినా సరే అది మంచి కానివ్వండి చెడు కానివ్వండి ఆయన హస్తం అనేది అందులో ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక బయట ఒక టాక్ నడుస్తుంది దాని మీద మీరు ఇచ్చే వివరణ ఏంటి అదే అదే నేను చెప్తాను కమిటీ కమ్యూనిటీ పరంగా నేను ఎప్పుడు స్నేహంగా ఆ పరంగా చేయలే మీకు ఇంతగా అదే చెప్పారు మారం వెంకటేశ్వరరావు అయితే కాపులకు కూడా సోదరు లాంటివాడు ఎస్సీలు కివిఎస్టీలు బీసీలు అందరూ మేము అందరూ ఒక నేను అందరితో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నాను వ్యాపారంగా అందుకని ప్రతిదీ ఏదో వచ్చిన వెంకటేశ్వరరావుతో మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంలో కొద్దిగా ఓపిక్గా ఎవరైనా చెప్పినని ఎవరైనా కేకలు వేసినా కూడా సమర్థించుకొని ఏం చేస్తే బాగుంటుందో దాని తర్వాత నిదానంగా ఆమె ఒప్పించి మనం చక్కగా ఆ పని పూర్తి చేయటంలో నేను కొద్దిగా దాన్ని శ్రమించాను మొన్న ఏదో వ్యాపారం చాలా వ్యాపారం వచ్చిన నాలుగు ఐదు రోజులు ఐదు రోజులు వ్యాపారం పోగొట్టుకునే సరే నేను దానికి న్యాయం కోసం నేను పోరాడతాను ఖచ్చితంగా అన్యాయం ఎక్కువ అంటే అన్యాయం ఎక్కువ ఉండకూడదు ఉన్నా మనకు ఫలితం లేదు మన పిల్లలకి మనకి భవిష్యత్తులో వాళ్ళ బలం ఉందని డబ్బు ఉందని చూపిస్తే రాబోయే రోజులు దేవుడు అనేవాడు ఒకటి ఉంటాడు అది ఎవరికి కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు దాకా మీరు ఒక బిల్డర్ ఎన్నో కట్టడాలు కట్టించారు ఆ తాడపిల్లగూడెంలో అభివృద్ధి వెళ్తున్న దాంట్లో మీరు ఒక పాత్ర వహించారు సో ఇంకా మునుముందు ఎలాంటి కట్టడాలు తాడపిల్లగూడెంలో కడితే తాడపిల్లగూడెం ముందుకు వెళ్తుందని మీరు ఎలాంటి కట్టడాలు కడితే ఇంకా డెవలప్మెంట్ వెళ్ళదని మీరు మీ మాటల్లో తాడేపల్లిగూడెంలో ఇవాళ కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఏమి ఇంకా మనకి అందుబాటులో రాలా వాటి కోసం మేము పుష్ చేసి టూ ఇయర్స్ నేను ఆ షాపింగ్ మాల్ తీసుకురావాలని ఒక జీవీ మాల్ అనేది పెద్ద సంస్థ అది దాదాపు వాళ్ళకి స్టేట్లో నలభై ఎనిమిది షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని తాడేపల్లి కూడా తీసుకురావాలని నేను నాలుగైదు సార్లు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం మాట్లాడటం మీకు చాలా బాగుంటుంది అని ఎక్కడని చెప్పటం జంగారెడ్డి కూడా పెట్టారు తలుపు పెట్టారు ఏలూరు పెట్టారు ఎక్కడెక్కడ పెట్టేశారు భీమవరం అన్నీ ఉన్నాయి రాహుల్ పాలన కూడా ఉంది కానీ కార్పొరేట్ సంస్థ డీమార్ టౌన్ ఉంటాయి జీవీ మాల్ అవును ఉంటాయి టాటా వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటాయి
పుష్ చేసి ఎవరితో చెప్తే ఆడ వింటారో వాళ్ళందరితో చెప్పించుకొని తాడేపిలుకుడు ఒక జీవీమాల అనే సంస్థని తీసుకొచ్చి శంకుస్థాపన చేసి ఆల్రెడీ పాతిక వేల స్క్వేర్ ఫీట్ కడతానికి నేను ప్రపోజల్ చేసి కడతం మొదలెట్టింది అలాగే మ్యాక్స్ షాపింగ్ మాల్ అది కూడా మా తాడేపిలు కూడా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ దానివల్ల ఎవరైనా లాభ పడతారంటారా ఐ మీన్ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి ఒకళ్ళు ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు మన తాడేపిలు కూడా చూస్తున్నట్టు వాళ్ళకి ఏమైనా ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటారు ఇన్ని షాపింగ్ మాల్స్ రావడం వల్ల ఖచ్చితంగా తాడేపిలు కూడా ఈ కార్పొరేట్ డిమార్ట్ అవన్నీ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అన్నీ వచ్చేటప్పటికి రెండు వేల నుంచి మూడు వేల మందికి ఉపాధి వస్తుంది అంటే మూడు వేల మంది అంటే మూడు నాలుగు పన్నెండు వేల మంది ఇంటికి నాలుగు వేసుకున్నా ఒకళ్ళు ఆ ఉద్యోగం మీద ఆధారపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఎక్కువ ఉంటారు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక జీవి మాలకే రెండు వందల యాభై మంది నేను స్టాక్ చూడమని నాకు చెప్పాను రెండు వందల యాభై మంది ఒక ఒక్క షాపింగ్ మాల్ అది షాపింగ్ మాల్ అలాంటి ఇవాళ తాడే వెలుగుల్లో రెడీగా పన్నెండు పదమూడు దొరుకుతుంది రన్నింగ్లో ఉన్నాయి తర్వాత విజయ జయలక్ష్మి దాటాక టెంట్స్ ఒకటి రిలయన్స్ ఒకటి అది ఒకటి వచ్చింది ఇది ఒకటి మ్యాథ్స్ ఒకటి డిమార్ట్ అన్నీ ఖచ్చితంగా మీకు చాలా గొప్ప అవకాశం అది చిన్నపాటి ఇంటర్ చదివిన వాళ్ళు టెన్త్ చదివిన వాళ్ళు నైన్త్ చదివిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కొద్దిగా చిన్నపాటి వాళ్ళు పెద్ద ఉద్యోగాలు కలగలేదు వీళ్ళకి చక్కగా ఉపాధి మంచి ఉపాధి కల్పించే షాపింగ్ మాల్స్ వాళ్ళు అందరూ రావటం ఆడేపిల్లి కూడా అది సరే సార్ ఇప్పుడు మీరు వ్యాపార పరంగా చూసుకున్నట్టు రియల్ ఎస్టేట్లో అయితే అపార అనుభవం ఉన్న బిల్డర్స్లో మీరు ఒకరు సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఎంతోమంది తాడేపిల్లిగూడలోనే యువకులు రియల్ ఎస్టేట్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు తన వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి బిల్డర్ కావాలని రకరకాలు చేస్తున్నారు ఎంతోమంది దెబ్ లాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్టయితే ఎంతో లాభ పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి మీ మాటగా వాళ్ళకి ఇచ్చే మాట ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఎక్కడైతే పని జరుగుతుందో అక్కడ కూర్చొని మనం అప్రవేషన్ చేస్తే ఎవరైనా సరే సెక్స్ అవుతుంది ఏదైనా కారులో వెళ్ళిపోయి మనకైతే వాడు పది లక్షలు వచ్చిన దాన్ని కారు పోనీ కారులో తిరిగితే సక్సెస్ అవ్వవు నాకు అరవై మూడు ఏళ్ళు వాడ వయసు అయినా సరే నేను ఎయిట్ కాలా సైట్లో తిరిగిపోతాను మళ్ళా భోజనానికి వచ్చిన రాకపోయినా క్యారేజ్ తెచ్చేసుకుంటాం లేకపోతే లెవెన్ కో టెన్ టూ ఎయిట్ కాదు అంటే ఏం జరుగుతుంది ఏంది అనేది మనం అవగాహన రియల్ ఎస్టేట్ చేయగలిగితే దాని అంత ఈజీ వ్యాపారం ఇంకోటి లేదు అని బయటికి తెలుసు కానీ దాంట్లో చాలా కష్టం కూడా ఉంటుంది చాలా కోట్ల రూపాయలు పెడతాం దా మనం పెట్టిన దానిలా వచ్చేద్దాన్ని కూడా అనుకో దాంట్లో మనం ఏమేమి జరుగుతుంది ఏంటో కూడా తెలియదు కానీ మన తాడేపల్లి కూడా రియల్ ఎస్టేట్ చాలామంది వాళ్ళ దాదాపు రెండు వందల డెబ్బై మంది నెంబర్స్ ఉన్నారు నాకు తెలిసి రెండు వందల డెబ్బై మందిలో ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఒక ఇరవై మంది పది మంది ఉన్నాం గతంలో రెండు వందల యాభై మంది కూడా ఇటు కనిపిస్తూ ఉన్నారు అంటే ఆల్రెడీ మార్కెట్ పడిపోయింది ఏంటో తెలియని పరిస్థితిలో ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ ఇవాళ నేను హైదరాబాద్లో కూడా మాధాపూర్లో అపార్ట్మెంట్ కట్టాను ఎప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు కదా పన్నెండు ఏళ్ళు ఏలూరులో చేశాను అలాగే విజయవాడలో అక్కడక్కడ నేను చాలా ఊళ్ళో చేశాను ఏం చేసినా మనం అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మానుకొని ఇక్కడే మేము మనం డెవలప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఉద్దేశం మనం అలా వెనక్కి రావడం జరిగింది అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ చేసిన వాళ్ళు కొద్దిగా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాళ్ళు కూడా చాలామంది అంటే అందరూ మానేస్తే మనం కూడా చేయలేము కదా ఊరంతా నేను ఏం చేయలేను అలాగే అందరూ చేయాలని కోరుకుంటూ కొద్దిగా ఏంటంటే చాలా కష్టపడాలి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపాలి డబ్బు పెట్టాలి డబ్బుతో పని ఇది అందుకని రియల్ ఎస్టేట్ అనేది కొద్దిగా ఒక త్రీ ఇయర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బాగా గ్రోత్ పడిపోయింది స్టేట్లోనే పడిపోయింది మా అందరూ సరేనండి ఇప్పుడు మీకున్న బలగంతో మీ ఆర్యవేశ సంఘం వారి యొక్క తోడ్పాటుతో రాజకీయ పరంగా ఎలాంటి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఎలా ఎదుగుదాం అనుకుంటున్నారు అసలు మీ ప్లాన్స్ ఏంటి ఫర్దర్ ప్లాన్స్ అబౌట్ పొలి పొలిటికల్గా అంటే ప్లాన్స్ అంటే ఏమంటే కానీ అవకాశం వస్తే మరి మనం కూడా ఏదో చేయాలనుకుంటారు కదా అవకాశం వస్తే అంటే పదవి కోసం కాదు అంటే పదవి ఉంటేనే మనం డెవలప్మెంట్ చేయగలం ఓన్ డబ్బుతో ఎవరు చేయలేరు ఏ నాయకుడు కూడా చేయలేరు అది జరిగే పని కాదు పదవి ఉంటే మనకున్న ఆశని నిరూపించుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఆ బదులలో ఏదన్నా అవకాశం మన మిస్టర్ గారు పెద్ద అవకాశం మన మున్సిపల్ చైర్మన్ అవుతాం అనుకున్నాం మరి లేడీకి రావటంలో ఆయన యాక్షన్ జరగకపోవటంలో వెనక్కి అన్ని ప్రపోజల్ తీసుకోవడం జరిగింది సరే ఏదైనా అవకాశం వస్తే తప్పసరిగా చేసి ప్రజలకి ఒక ఒక సంవత్సరం నాకు ఇచ్చే మున్సిపాలిటీని ఒక సంవత్సరం నారా వెంకటేశ్వరన్ ఒక సంవత్సరం పర్మనెంట్గా పెట్టడం ఉండే
డబ్బే అక్కర్లేదు దానికి డబ్బుతోనే కాదు మ్యాన్ పవర్ అంటే ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారు అయితే ఇప్పుడు సత్యను గారు అయితే ఈ నాలుగు అందరూ చేయలేని మేము ఎలా చేస్తామంటే నాకు ఒక అవగాహన ఉంది దాని మీద అందరూ చేయలేరా అంటే నేను చేయగలను చేయగలనంటే నాకు దాంట్లో రోడ్లు వేయటం కానీ ఈ క్లీనింగ్లో కానీ అసలు నేనే మామూలుగా నేను ఎక్కడన్నా సైడ్ కొంటే పక్క పరిసర ప్రాంతాలని తీసేస్తాను నేను ఎక్కడైనా మీరు చూడండి నా చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ క్లీనింగ్ చేస్తాను నాకు అది ఒక అభివృద్ధిలో అది ఒక భావం నాకు నేను వెళ్ళిన చాట మారంటే ఫ్రాక్టరీ ఏ రేపు పడతాను అది తాడేపు కూడా అందరూ తెలుసు అందుకని ఒక సంవత్సరం అంటే ఏదన్నా ఒక సంవత్సరం ఇచ్చి చూసినా సరిపోద్ది నాకు ఏంటో చూపిస్తాను ఖచ్చితంగా కన్ఫామ్గా మీరు అలా కావాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాం ఇదండి మరి చూసారు కదా కష్టపడే కష్టాలు ఎదుర్కొనే రోజుల నుంచి ఈరోజు తాడేపల్లిగూడెంలో తనకంటూ ఒక ముద్రను వేసుకున్న ఈరోజు దాకా మార వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన అనుభవాలను మనతో ఈరోజు పంచుకున్నారు మరొక కార్యక్రమంలో మరొక విజేతతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం